మనకు మార్కెట్లో అనేక రకాల కూరగాయలు అందుబాటులో దొరుకుతున్నాయి వీటిని ఆహారంగా నిత్యం తీసుకుంటే మన శరీరానికి కావలసిన పోషకాలతో పాటు శక్తి కూడా అందుతుంది వివిధ రకాల ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి విముక్తి పొందేందుకు సహకరించే కూరగాయలను ఎలా తింటే బాగుంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో శారీరక శ్రమ లేకుండా పోతోంది వంట చేసుకుని కడుపార ఆరగించే సమయం కూడా లేకుండా పోతోంది ఆఫీసు క్యాంటీన్లో గాని కర్రీ పాయింట్లలో గాని దొరికే కూరలపైనే ఆధారపడాల్సిన అగత్యం నెలకొంది రోజంతా కష్టించి పనిచేసే శరీరాలకు కావలసిన పోషకాలు కూరగాయల్లో పుష్కలంగా లభిస్తాయి తక్కువ ధరల్లో లభ్యమవడమే కాకుండా వీటిలో ఉండే విటమిన్లు ఖనిజ లవణాలు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఫైబర్ పిండి పదార్థాలు మన ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించడంలో ఎంతో మేలు చేస్తాయి కొన్నింటిని వండితే వాటిలోని పోషకాలు ఆవిరైపోతాయి కాబట్టి అలాంటి ఆహారాన్ని పచ్చిగా తింటేనే పోషకాలు లభిస్తాయి అలా అన్ని ఆహారాలను పచ్చిగా తినకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు పోషకాహార నిపుణులు ముఖ్యంగా ఇడ్లీ అనేది వైట్గా ఉంటుంది చూడడానికి బోరింగ్గా ఉంటుంది బట్ అది ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా బెస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట సో ఇడ్లీలో మనం కొంచెం గ్రేటెడ్ క్యారెట్ ఇడ్లీ బ్యాటర్ వేసిన తర్వాత ఆ మౌల్డ్స్లో ఆచుల్లో కొంచెం గ్రేటెడ్ క్యారెట్ వేస్తే కనుక ఆరెంజ్ అండ్ వైట్ మంచి కాంబినేషన్లో కన్వర్ట్ంది లేదు మనం కొన్ని స్ప్రౌట్స్ ఆ ఇడ్లీ బ్యాటర్ పైన మౌల్డ్స్లో వేసుకుంటే కనుక మనకి ప్రోటీన్ ఫైబర్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా పెరుగుతుంది అలాగే గ్రీన్ ప్లస్ వైట్ కూడా మంచి కాంబినేషన్లో కనబడుతుంది అనమాట అలాగే మనం దోశ తీసుకుంటాం దోశ కూడా వైట్ ప్లెయిన్గా ఉంటుంది సో ఆనియన్ దోశ వేయడం కానీ క్యారెట్ గ్రేటెడ్ వేయడం కానీ లేదు ఉల్లిపాయలు తరిగేసి దానిపైన చల్లడము కొంచెం కొత్తిమీర చల్లడం వల్ల మనకి ఆరెంజ్ వైట్ గ్రీన్ కాంబినేషన్లో కనబడుతుంది అది కూడా మనకి అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది అనమాట ఉప్మా కూడా మనకి వైట్గా ఉంటుంది సో పిల్లలు తినడానికి ఇష్టపడరు దానిలో కొంచెం క్యూబ్డ్ క్యారెట్స్ కానీ చాప్డ్ బీన్స్ బటానీ వేయడం వల్ల ఆలే ఆరెంజ్ వైట్ గ్రీన్ కాంబినేషన్లో కనబడుతుంది అలాగే మనం పెసరట్లో కూడా ఉల్లిపాయలు తర్వాత పచ్చిమిర్చి తరిగి వేయడం అల్లం ముక్కలు వేస్తే కనుక ఆ ఫ్లేవర్ టేస్ట్ అనేది కూడా పెసరట్టుకి మంచి టేస్టీగా ఉంటుంది అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది అలాగే మనం చింతపండు పులిహోర చేసుకున్నప్పుడు అది ఎల్లోయిష్ బ్రౌన్గా అనిపిస్తుంది సో అందులో మనం కబులీ చెన బాయిల్ చేసి వేయడం కానీ నల్ల శనగలు బాయిల్ చేసి వేయడం కానీ చేస్తే కనుక అందులో ప్రోటీన్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది అలాగే చూడ్డానికి కూడా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది కూరగాయలను ఇష్టంగా తినేట్లు చెయ్యాలంటే రోస్ట్ చేసుకోవాలి చిలగడ దుంప గుమ్మడికాయ క్యాలీఫ్లవర్లను సమంగా కోసి సన్నటి మంటపై దోరగా వేయించి తినడం వల్ల వాటిలోని పోషకాలు సరైన రీతిలో మనకు అందుతాయి అలాగే గొమ్మడికాయ చెర్రి టమోటాలు ఉల్లిగడ్డ ముక్కలు మష్రూమ్ ముక్కలను బెల్ పెప్పర్తో కలిపి గ్రిల్ పైన ఫ్రై చేసుకోవటం వల్ల వాటిలోని పోషకాలు తక్కువ మొత్తంలో నష్టపోతాయి ప్రతిసారి చిప్స్ తినే బదులుగా క్యారెట్ ముల్లంగి చిలగడ దుంప స్నాప్ బటానీలను బెల్ పెప్పర్తో మిక్స్ చేసి రుబ్బి వడ్డిస్తే చిన్నపిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు పెరుగు చట్నీని అందరూ ఇష్టపడతారు అందుకని దీన్ని తయారు చేసేటప్పుడు దానిలో కొన్ని ఆకుకూరల ముక్కలు ఉల్లిగడ్డ దోసకాయ ముక్కలు పుదీనా అల్లం వేస్తే రుచితో పాటు మరెన్నో పోషకాలు కూడా అందుతాయి మనం కొద్ది రకాల సాలడ్స్ తీసుకుంటాం మిక్స్డ్ వెజ్ సాలడ్ అది టొమాటో ఆనియన్ తర్వాత క్యారెట్ క్యూకంబర్ ఇలాంటివి చాప్ చేసి వేస్తుంటాం సో అవి బ్లాండ్గా ఉంటాయి తినడానికి సో అలాగే కొన్ని బాయిల్డ్ కార్న్ వేస్తే కనుక ఎల్లో కలర్లో దానికి కాంబినేషన్ అనేది అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది అనమాట అలాగే మనము కిచిడీ చేస్తూ ఉంటారు ఇంట్లో ఎక్కువ ఆ కిచిడీ కూడా ప్లెయిన్గా పప్పు తర్వాత రైస్ కనబడుతుంది అదే మనం కొంచెం క్యారెట్ కానీ బీన్స్ కానీ వేస్తే కనుక అది ఆరెంజిష్ గ్రీన్గా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది అనమాట సో పిల్లలు పెరుగు తినడానికి ఇష్టపడరు వైట్ పెరుగు బోరింగ్ సో మనం కొంచెం క్యారెట్ వేయడం కానీ ఉల్లిపాయ రైతా కానీ అలాగే బూందీ రైతా చేయడం కానీ లేదు క్యారెట్ రైతా టొమాటో రైతా ఇలా చేస్తే కనుక వెజిటేబుల్ రైతా అది చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది సో పిల్లలు తినడానికి ఇష్టపడతారనమాట ఫుడ్ కలర్స్ మాత్రం యాడ్ చేయకూడదు కలర్స్ కోసం సపోజ్ మనం టొమాటో సూప్ చేస్తున్నాం టొమాటోస్ బాయిల్ చేసి మ్యాష్ చేసేసరికి పేల్ ఎల్లోగా అయిపోతాయి ఆ టొమాటోస్ బాయిల్ చేసేటప్పుడు ఒక క్యారెట్ వేస్తే కనుక దాంట్లో ఆరెంజిష్ రెడ్ కలర్ అనేది మనం ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసినట్టుగా వస్తుందన్నమాట సో ఇలాంటి హెల్దీ టిప్స్తో ఏంటంటే 
మన న్యూట్రిషన్ అనేది పెరుగుతుంది కంటికి చూడడానికి అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది ఒకవేళ మనము ఫుడ్ టేస్ట్ పెరగడానికి ఎక్కువ నూనె కానీ బటర్ నెయ్యి వేయడం వలన క్యాలరీస్ అనేవి ఎక్కువ పెరిగిపోతాయి అలాగే ఫుడ్ కలర్స్ వేయడం వలన మనకి క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఫుడ్ని న్యాచురల్ మెథడ్స్లోనే వాటి న్యూట్రిటివ్ వాల్యూ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ దాని టేస్ట్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు వంటల్లో తీపి కోసం చక్కెర కానీ బెల్లం కానీ వాడకుండా డ్రై ఫ్రూట్స్ వాడటం అలవాటు చేసుకోవాలి వీటిని తినేందుకు చిన్నారులు ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతారు సలాడ్కు పండ్లను చేర్చటం వల్ల మరిన్ని ఎక్కువ పోషకాలు అందుకోవచ్చు నూడుల్స్ అంటే ఇష్టపడే పిల్లలకు పాలకూర క్యారెట్ క్యాప్సికం క్యాబేజ్ బెల్ పెప్పర్స్ లను ఎక్కువ మొత్తంలో కలిపి పోషకాలుగా తయారు చేసుకోవచ్చు రోజుకో రకం కూరగాయలతో చట్నీలు తయారు చేస్తుంటే పిల్లలు పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు బయట తొరికే చిప్స్కు బదులుగా ఇంట్లోనే అరటి బంగాళదుంప చిలకట దుంపలతో చిప్స్ చేసుకోవచ్చు తాజా కూరగాయల్ని తీసుకోవడం ద్వారా డాక్టర్కు దూరంగా ఉండొచ్చు అయితే ప్రస్తుతం కూరగాయల సాగుకు ఎక్కువ మొత్తంలో రసాయనిక ఎరువులు వాడుతున్నందున బాగా శుభ్రం చేసిన తర్వాతనే వంటలకు శ్రేయస్కరమని గుర్తుంచుకోవాలి 